Guys, welcome back to Kotha's Look. I hope you all are doing good. So, Atlantic Province Kulate College or the University admission requirement kiro kom. Ashole ki ekhane competition fitte portion na kora chhe na ki eta justi hotche ekta scam type pe kichhu ekta. Ek shop kichhu niye hotche achke amader amar channel er guest hotche Siddiq. O niche experience er kotha share korbe. O recently recently na almost ek bochor moto hoye chhe ekhane eshe chhe and or kach theke shune ni bo ekhane kar admission requirement, tuition fee and overall situation. Hi guys, this is Mr. Siddiq. I'm a poor name of Nuri Alam Siddiqui. I'm in Dhaka, Narangun Stekashi. So, I'm in Kanashi more than 10 months. And I'm actually a biology student at UBI. So, it's the University of Prince Edward Island. So, I'm basically, I'm a Chotabala Shushop Kosho Prote, I'm a Dhaka Narangunje. So, I'm a SCHC, I'm a HCC Chilo Chudu as a B share. So, you can call I'm Otto Pash. So after HS, then I am thinking that we have admission test and preparation in our board. Then we have to do admission test. Then we have to do the model college and admission. And we have to do the first year, like first month. Then we have to do the 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 first month. Then I think it was 2022, March month. तो मार्च में शेदी का मैं आज से जो ना एक ता ऑनलाइन कोचिंग है बोर्डियों लम तो शेखाने बोर्डियों वाले बोर दें आ मैं देर मार्च में तो क्लास कोर्स सिलम मैं इतने कभी शाम में पहने कस अमार अम्म जो दी सितंबर सेशन थोड़े चेते हम दें अमार अप्रैल में दे अप्लाई करा लगता है किसे जो ना तो हम अप्रैल इटा करा पड़े दन अम्मी अमर वर्सिटी दर अप्लाई करे बायोलॉजी अब पहले मैं अप्लाई करे जो केमिस्ट्री नियम तो केमिस्ट्री आशे दन इटा आशे अच्छे केमिस्ट्री पहले मार्च अच्छे न्यू फाउंडलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू फाउंडलैंड थे के इटे यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी अपन सेडवर्थ थे आशे ना � so, I have a passport and issue that I have to apply for the first time in the University of Newfoundland. Then, I have to apply for the Prince Edward Island. Then, I have to apply for the first time. So, I have to apply for the first time in 2022. So, I have to apply for the first time in 2022. I have to apply for the first time in 2022. So, I have to apply for the first time in 2022. So, I have to apply for the first time in 2022. So, I have to apply for the first time. तो रेगुलर स्टूडेंट ना बोलते चिता बोल जाए कि आमी दुई हजार बीस रे चीज से एग्जामिनर चिल्लाम तो बेसिकली आमर ऑनर्स लेवल शुरू हो बिदुई हजार बीस थे कि बट बिकॉज़ ऑफ़ कोविड आमर लाइक आमर ऑनर्स टा शुरू होते हो दुई हजार एकूस थे कि तो आमी दुई हजार एकूस थे कि निजेरमिशन कोई नहीं चिल्ला� अमार कॉलेज इटा इटा शेते तो हम शब्दी अम्म सबमिट करी बट और आ जस्ट एचएसी पर जो तो सबमिट कर से तो आप पर एचएस लाइक 2020 पर 2022 दो बच्चों और किचुई करना ही तो इरा देखा है पर दैन आईसीसी बोल लो कि और तो रेगुलर स्टूडेंट स्टूडेंट ही ना तो स्टूडेंट विषय कैन ओके कोनो रीज़न ही देखा है ना ये तुम्ही क्या नो तो आमी क्या नो तो मैं के रिफ्यूज़ करलाम कोनो रीज़न बोला नहीं जस्ट रिफ्यूज़ कर दिसे तो तार पर आमी मुट्ठा मुझे टेंशन नहीं चला हम कि आमर वीज़ा की आदो अप्रूव हो बे की ना हो बे की ना तो आफ्टर फाइव मंथ्स देन आमी आमर मनोहासी की शुक्रवार मैं आता है देना मैं निजे मैं आरसी से अकाउंट अमन ये रे अकाउंट है सारसी से तो जरा स्टूडेंट अप्लाई करा मैं स्पोर्ट तक के बोल बो जिकान थे के अप्लाई करो तो मैं निजे से टैक अकाउंट थक बाय आरसी से थे तो मैं निजे से टैक अकाउंट थक बाय जार जन ना मैं टैक अकाउंट होय अमन ना मैं � तो आमर आमर कुम सेम सिक्योरिटी क्वेश्चन सांस है तो एक आमर ना आमी निजे अकाउंट ढूँकी देन आमी आमर फाइनल आमी आमर की बोले आमी आमर अप्लायर पोरे देन आमी एक टन निचे एक टन लिंक देखते पाए जितना ते पासपोर्ट रिक्वेस्ट लाखा चिलो देन आमी बुझते पड़े कि हमार वीजा किसी के से आमर आमर पासपोर्ट ज I mean, it's a good thing, but the university cost is less. I mean, I was thinking about it. But I was thinking about it, like, I had a tuition fee, like, per year, I had, like, 16, like, 16, like, 16,000 dollars, I had to pay for it, per year. 
পর এখানে আসার পরে মানে আসার দুই মাসের মধ্যে এটা মানে রাতারাতি লাইক দুই হাজার ডলার বেড়ে যায় দু হাজার ডলার বেড়ে যাওয়ার পর এটা মোটামুটি এ আঠারো হাজার ডলার মতন হয়ে যায় দেন তারও পরে আমি লাইক আমার যখন ফার্স্ট সেমিস্টার কমপ্লিট হয় বায়োলজি থেকে তখন জানতে পারি কি এটা অলমোস্ট উনিশ হাজার ডলার দাঁড়াইছে তো তারপরে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম কি যে যদি উনিশ হাজার ডলার দিয়ে আমার পড়া লাগে তাহলে এর থেকে অনেক ভালো ইউনিভার্সিটি আছে টোয়ান্টোতে বা অটো আতে তো আমি সেখানে কেন আমি নিজের মুভ করতেছি না দেন আমি আমার ভার্সিটি থেকে মুভ করলাম এখানে একটা কলেজ আছে হল্যান্ড কলেজ নামে তো সেখানে সেখানে আমি এয়ারক্রাফট অ্যান্ড টারবাইন নিয়ে ডিপ্লোমা করতেছি রাইট নাও আর আমার বায়োলজি যে ক্রেডিট ছিল ফার্স্ট ইয়ারের ইউপিআই থেকে সেটাকে আমি ট্রান্সফার করে নিয়েছি ইউপিআই থেকে হল্যান্ড কলেজে শুরু করি হ্যাঁ তো ইউপিআই থেকে হল্যান্ডে আসার মানে রিজন হচ্ছে প্রথম রিজন আমি বলবো কি অবশ্যই টিউশন ফি টিউশন কস্টটা যেটা ছিল তো এটা মোটামুটি ভালো ডিফারেন্সেস আছে তো আমি যেটাতে এখন বর্তমানে আসি সেটা আমার বার মানে পার ইয়ার আমাকে দশ হাজার ডলারের মতন পে করা লাগবে উইদাউট টেস্ক আফটার টেস্ক দেন আমাকে মোটামুটি লাইক থার্টিন তেরো হাজার ডলারের মতন আমার পে করা লাগতেছে পার ইয়ারে তো আমার আমার যেই কোর্সটা যে বা যেই আমি যেটাতে স্টাডি করতেছি হল্যান্ড রেস তো সেটা কোর্সটা একটু বেশি বাট আমি যদি অন্যান্য কোর্সে মুভ করতাম লাইক বায়োটেকনোলজি দেন বায়ো সায়েন্স এটা এইসব কোর্সে যদি মুভ করতাম দেন আমার টিউশন ফি পার সেমিস্টারে লাইক পাঁচ থেকে ছ ডলারের মতন হতো পার ইয়ারে বারো হাজার ডলার তো এখানে মোটামুটি ছয় পাঁচ চার থেকে ছ হাজার ডলারের একটা ডিফারেন্স থাকতেছে ইউপিআইতে এবং হল্যান্ড কলেজে তো এটা হচ্ছে আমার মূল কারণ হল্যান্ড কলেজের ট্রান্সফার হওয়ার আর ইউপিআই থেকে হল্যান্ড কলেজে আসার প্রসিডিওর খুব একটা কঠিন না আমি যতটুকু দেখছি আমি প্রথম দিন ওদের নিজস্ব যে ওয়েবসাইট আছে সেটার মধ্যে মেল করছি মেল করার পর ওরা বলল কি এখানে ওদের একটা ড্যাশবোর্ড নামে একটা ওয়েবসাইট আছে ওদের নিজস্ব ওয়েবসাইট তো ওইখানে লগ ইন করার পর নিজের আইডি নিজের পাসওয়ার্ড সব কিছুই করার পর দেন আমার যে স্টাডি পারমিটটা ছিল যেটা আমি কানাডাতে ঢোকার সময় পাইছি সেটা সাবমিট করছি আর ব্যালেট পাসপোর্ট সাবমিট করছি আফটার দ্যাট ওরা আমার থেকে আয়ালসটা চাইছে যে তুমি আয়ালসে কত পাইছে কারণ ওদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আয়াল সিক্স পয়েন্ট ফাইভ লাগে নট অনলি ওদের লাইক এভরি সিঙ্গল কলেজ ইউনিভার্সিটি ইন কানাডা ওদের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ লাগবে দেন করার পরে দেন ওরা বলো কি ঠিক আছে ইটস ওকে দেন আমি বলো কি যে কোনো একটা তোমার তুমি একটা কোর্স চুজ করতে হবে তোমাকে দেন আমি প্রথমে ইলেকট্রনিক সায়েন্সে ট্রাই করেছিলাম বাট ওইখানে রিকোয়ারমেন্ট আরও বেশি কিছু ছিল লাইক আমাদের আমাকে এখানে অন্তত কয়েকটা কোর্স করা লাগবে ইলেকট্রনিক্সের ওপরে লাইক দুই মাসের এক মাসে এরকম কোর্স হয় এখানে ওগুলো করা লাগবে তো আমি বললাম কি আবার দু এক মাসের কোর্স করে এখন সামার চলতেছে আমরা আমি কি প্রিপেয়ার ছিলাম না আবার ওই সব কোর্স করার জন্য দেন নার্সিংয়ের জন্য ট্রাই করলাম দেন নার্সিংয়ের জন্য ট্রাই করে সেখানেও আরও ওরা ডিফারেন্স কয়েকটা কতগুলো কোর্স লাগে ওদের কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য আর আগে কয়েকটা কোর্স লাগে সিপিআর মানে এরকম কয়েকটা কোর্স লাগে তো সিপিআরটা আমার ছিল বাট অন্যগুলো আমার ছিল না তো আমি ভাবলাম ঠিক আছে এটাও এটাও বাদ দিয়ে অনেকটা ট্রাই করি দেন এয়ারক্রাফট অ্যান্ড টারবেন এটা ডিপ্লোমা যে ইঞ্জিনিয়ারিংটা আছে সেটা ট্রাই করলাম দেন হ্যাঁ তার এটা ট্রাই করার পরে দেড় সাথে সাথে আমি অফার লেটার পেয়ে গেলাম তো তারপর আমি নিজের টিউশন ফিস সাবমিট করলাম নিজের নিজের জন্য নিজের সিট ফিক্সড করলাম দেন আমার কলেজ শুরু হয়েছে হচ্ছে সেপ্টেম্বরের পাঁচ তারিখ থেকে এখনও কলেজ চলতেছে আর আমি যেহেতু আমার কোর্সটা বেসিকলি ছিল হচ্ছে ওয়ান ওয়ান ইয়ার অ্যান্ড সিক্স মান্থসের বাট আমি যেহেতু আমার বায়োলজি ক্রেডিটটা ট্রান্সফার করে নিয়েছি অ্যান্ড হ্যাঁ আমি আমার ক্যালকুলাসের ক্রেডিটও ট্রান্সফার করে নিয়েছি দ্যাটস ওয়াই আর কি আমাকে এখন নতুন করে ক্যালকুলাস আর বায়োলজি করা রাখতেছে না আমার জাস্ট এখন ওয়ান ইয়ার কোর্সের মধ্যে আমার কোর্স কমপ্লিট হয়ে যাবে যেটা বললো এখানে আপনি একটা ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্টে আসতে পারেন আসার পরে আপনি যদি মনে করেন টিউশন ফিটা বেশি হয়ে যাচ্ছে বা আপনার কোর্সটা ভালো লাগছে না তাহলে এখানে একটা কলেজে আপনি সুইচ করতে পারেন বাট সেটার জন্য আপনাকে মেক শিওর করতে হবে যে আপনি যে কোর্সটা সিলেক্ট করছেন সেটাতে আপনি ইউনিভার্সিটিতে যে ক্লাসগুলো করেছেন ওটার ক্রেডিট যেন ম্যাচ করে নইলে আপনাকে এক্সট্রা কিছু কোর্স করতে হবে যেটা সিদ্দিক বললো আর তাছাড়া আপনার সব কিছু যদি ঠিকঠাক থাকে আপনি এখানে এসে ইজিলি ইউনিভার্সিটি থেকে কলেজে সুইচ করতে পারবেন এবং সেটার জন্য তেমন কোনো প্রবলেম হবে না অনেকেরই ধারণা যে এখানে এসে হানড্রেড পার্সেন্ট টিউশন ফি পে করা যায় কারণ টিউশন ফি খুবই কম এখানে এটা নিয়ে হচ্ছে সিদ্দিক কথা বলবে এখন কারণ আমি জানি ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে সবাই একটাই প্রশ্ন করবো যে এখানে টিউশন ফি অনেক কম তার মানে হানড্রেড পার্সেন্ট টিউশন ফি পে করা যায় কি না আমি এখানে আসার আগ পর্যন্ত জানতাম কি আমি আমার পুরো টিউশন ফিটাই মানে আমি যদি ইউপিআই কথাও বলি কি বার্ষিক ষোলো হাজার ডলার আমি পে করতে পারবো তো এখানে আসার পর দেন এই পুরো চিত্রটাই টোটালি ডিফারেন্স
অ্যাড করতে পারছিলাম ওর সাথে তো এর পিছনে মূল রিজন হতে আছে এরকম নাকি এখানে কাজ করে টাকা আয় করা যায় না মূল রিজন হতে আছে কি আমি পার আওয়ারে মানে জাস্ট ফিফটিন অ্যান্ড সিক্সটি ফাইভ পাইতেছি এটা একটা রিজন আর অন্য একটা রিজন হচ্ছে এখানে রেন্টাল কস্ট অ্যান্ড লাইক ফুড কস্ট অনেক বেশি অনেক বেশি আমি লাইক ফর দ্য ফার্স্ট ডে ইন পিআই আমি এইট হান্ড্রেড পে করতেছি পার মান্থে তো এইট হান্ড্রেড অ্যাজ এ স্টুডেন্ট এটা একটা হিউজ অ্যামাউন্ট তো আমি রিসেন্টলি ট্রাই করতেছি লাইক আমার বাড়ি চেঞ্জ করার বাট বাড়ি চেঞ্জ করলেও লাইক সেম প্রাইজই আমি দেখতেছি হয় সাতশো সাড়ে সাতশো বা এরকম টাইপের তো এত কিছু করার পর দেন আর খুব একটা সেভ করা যায় না আমি সামারে ফুল টাইম কাজ করেও খুব একটা সেভ করতে পারি নাই লাইক দুই আড়াই হাজার মতন সেভ হয়েছে তো আমি মতটুকু অ্যাড করছিলাম বাট অ্যাজ আমার এক্সপিরিয়েন্স আমি বলবো কি নিজে কাজ করে পুরোটা পে করা সম্ভব না এখানে একটা জব রিকোয়ার আর প্রথমেই বলছি কি যে এখানে যারা স্টুডেন্ট আছে লাইক অ্যাকসেপ্ট লাইক আমাদের সামার ভিকেশান ছাড়া তো আমরা ফুল টাইম স্টুডেন্টরা ফুল টাইম কাজ করতে পারে না তো যারা আন্ডার লিমিট তারা পার উইকে বিশ ঘন্টা করে কাজ করতে হয় বা এর বেশি তারা করতে পারে না তারা অ্যালাউড নেই বেশি করার জন্য তো তো লাইক সাম একটা সুযোগ আছে সামারে তো সামারে যদি ফুল টাইম কাজ করে আমি ফুল টাইমও বলবো না আমি বলবো মোর দেন ফুল টাইম লাইক পার পার উইকে যদি মোর দেন ফিফটিন ফিফটি আওয়ার্স বা সেভেন্টি আওয়ার্স সিক্সটি আওয়ার্সের মতন কাজ করা যায় তাহলে হয়তো বা আটলান্টিক পোমেন্সের মধ্যে টিউশন ফিসটা পে করা যেতে পারে আই এম নট শিওর বাট এরকমটা হতে পারে কারণ আমি একটা ভাইকে দেখছি যে লাইক ও আমাকে বলছে কি ও নাকি মোর দেন সেভেন লাইক সত্তর ঘন্টা কাজ করতে পার উইকে সো ও পে করতে পারছে বাট আমি করতে পারি নাই আমি আমার মনে আছে কি আমি সামারের মধ্যে একদম খুব ম্যাক্সিমাম পঞ্চাশ ঘন্টা আমি কাজ করতে পারছি পার উইকে তো তা করে আমি খুব একটা সেভ করতে পারি নাই আমার নিজের রেন্টাল কস্ট আমার নিজের ফুড কস্ট পে বেয়ার করে দেন আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাকি খুব একটা সেভ করা যতটুকু সেভ করতে পারছে ততটুকু আমি অ্যাড করছি আমার টিউশন ফির সাথে বাট দ্যাটস ইট আমি বলবো কি যে হ্যাঁ হইতে পারে যদি সামারে মোর দেন সিক্সটি আওয়ার্স কাজ করা যায় পার উইকে এটা অ্যান্টিক প্রভিন্সের আসার আর একটা রিজন আমি বলবো কি পিয়ার অ্যাপ্লিকেশান বা এদিক থেকে একটু সুবিধা পাওয়া যায় কি আমাদের আপনার্টিক প্রভিন্সে কী হয় অনেক তাড়াতাড়ি অফ জব লেটার দিয়ে দেয় তো জব লেটারটা হচ্ছে কি যে আফটার গ্রাজুয়েশন আপনার ডিপ আফটার ডিপ্লোমা আমাদের একটা ওয়ার্ক পারমিটের পরে আমাদের একটা জব লেটার প্রয়োজন পিয়ার অ্যাপ্লায়ের জন্য পারমানেন্ট রেসিডেন্টের জন্য তো আমাদের এই প্রভিন্সে এই জব লেটারটা খুব তাড়াতাড়ি নেওয়া যায় খুব তাড়াতাড়ি নেওয়া যায় মানে কাজ করলেই হয় নাকি কাজ করলেই জব লেটারটা দিয়ে দেবে ছয় মাস কাজ করলে বা এক বছর কাজ করলে জব লেটারটা পাওয়া যায় খুব ইজিলি আর জব রিকোয়ারমেন্ট লাইক জব করার জন্য খুব একটা বাধ্যবাধকতা বা সীমাবদ্ধতা থাকার প্রয়োজন পড়ে না কি তোমার এটা হয় লাগবে যে কোনোভাবেই জবটা নিয়ে নেওয়া যায় বাট কিছু কিছু সময় হয় কি জবটা জব পাওয়াটা টাফ হয়ে যায় কি খুব একটা তাড়াতেই জবটা পাওয়া যায় না একটু ট্রাই করা লাগে একটু সময় নেওয়া লাগে একটু ধৈর্য ধরা লাগে বাট পিয়ারের জন্য আমি বলবো কি আটলান্টিক প্রভেন্স ঠিক আছে আটলান্টিক প্রভেন্সে যদি পিয়ার যদি পিয়ার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য এখানে আসা যায় দেন ইটস ঠিক আছে এটা ঠিক আছে অন্য কিছু দরকার লাগে না বাংলাদেশ থেকে এখানে আসা এখন অবধি আমার বাবা মামার জন্য মোর দেন বিশ লাখের মতন পে করছে তো একদম পাসপোর্ট থেকে শুরু করে আমার আয়েলস প্রিপারেশান আয়েলস এক্সাম দেন হচ্ছে আমার প্রথম প্রথম সেমিস্টার মানে টিউশন ফিস এখানে আমি দু হাজার তেইশে জানুয়ারি সেমিস্টার ধরছিলাম বায়োলজিতে তো সেখানে টিউশন ফিস আমি টিউশন ফি আমার বাবা মা আট লাখের মতো পে করছিল দেন তারপরে আমি দুই মানে তারপর পরে দুই মাসে জানতে পারি কি আমার টিউশন ফি দু হাজার ডলার বেড়ে গেছে তো তারপরে আরও দু হাজার ডলার পে করে তো এর জন্য আমি বাংলাদেশ থেকে একটা কার্ড নিয়ে আসছিলাম আমার আমার প্রিমিয়াম ব্যাংকে একটা কার্ড ছিল ইন্টারন্যাশনাল কার্ড নামে ওটাকে অনেকে ট্রাভেলার কার্ডও বলে তো আমি সেই কার্ড নিয়ে আসছিলাম সেখানে দশ হাজার ডলার দশ হাজার ইউএস ডলার ইনডোর্স করা ছিল তো আমি যতটুকু জানি কি পঞ্চাশ হাজার ইউএস ডলার মতন ইনডোর্স করা যায় একটা ট্রাভেলার কার্ডে তো ওটা এক বছরের জন্য তো আমার বাবা মা সেই কার্ডে এতদিন টাকা পে করছে আমার জন্য টাকা পাঠাইছে বাংলাদেশ থেকে তো রিসেন্টলি সেই কার্ডের মানে টাকার লিমিটটা শেষ হয়ে গেছে আমার বাবা মা এখন আমি কার্ডের টাকা পাঠাতে পারবে না মানে আনটিল টু থাউজেন্ড কী বলে এই বছর শেষ পর্যন্ত আর কি টু থাউজেন্ড শেষ পর্যন্ত আমার বাবা মা টাকা টাকা পাঠাতে পাঠাতে পারবে না যদি আমি সেখানে পঞ্চাশ হাজার ডলার ইনডোর্স করা থাকতো দেন পুরো বছরে আমার লাইক পঞ্চাশ হাজার ডলারের মতন আমি নিয়ে আসতে পারতাম বাংলাদেশ থেকে এরকম তো দ্যাট ওয়াজ অল ফর টুডে আই হোপ যারা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি থেকে কলেজে সুইচ করার ট্রাই করছেন অথবা আটলান্টিক প্রভিয়েন্স আসার ট্রাই করছেন তাদের অনেক কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার আজকে পেয়ে গিয়েছেন আর নেক্সট আরেকটা ব্লগ আসবে ইউপিআই নিয়ে ওখানকার একদম ডিটেল 